ഹായ് ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ലൊരു ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കിയാലോ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളത് നോക്കാം ഞാനിവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കപ്പിൽ ഒന്നര കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിയർലി ഒരു നാനൂറ് എം എൽ കാണും പിന്നെ ഇത് രണ്ടര ടീസ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയാണ് ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ ഒക്കെ പൊടിയാണ് പിന്നെ മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ പിന്നെ രണ്ടേകാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഡ്രിങ്കിങ് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ പൗഡറാണിത് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗറ് വേണം ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച പാലിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഈ മൂന്ന് പൊടികളിലേക്ക് ഒഴിച്ച് അത് ഓരോന്നും ക്രീമി മിക്സറുകളാക്കി എടുക്കണം ഒട്ടും കട്ടയില്ലാതെ ആക്കിയെടുക്കണം ഇപ്പം ഞാനത് മൂന്നും അങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രീമി മിക്സറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി പാലിലേക്ക് ആ അരിപ്പൊടി മിക്സും മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗറും നമുക്കിടാം ഇനി ഇത് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് നന്നായി ഇളക്കി ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നന്നായി ഇളക്കി നല്ല കുറുകുന്ന പാകത്തിൽ ആക്കിയെടുക്കണം ഇപ്പം ഇത് കുറുകി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് ആ ഡ്രിങ്കിങ് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ മിക്സും പിന്നെ ആ കൊക്കോ പൗഡറിൻ്റെ മിക്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം അടി പിടിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം നന്നായി ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മളിങ്ങനെ കോരി ഒഴിക്കുമ്പം താഴോട്ട് പോവാതെ ആ മാവ് ആ മുകളിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്ന ഒരു പാകം വരും അന്നേരം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം തണുത്ത ശേഷം നമുക്കിത് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് നന്നായി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലാക്കി പത്ത് മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് നമുക്കിത് ഫ്രീസറിൽ വെക്കാം ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ എടുത്ത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കണം പത്ത് മണിക്കൂറിന് ശേഷം പുറത്തെടുത്തതാണിത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം അതിൽ രണ്ട് സ്കൂപ്പ് ഐസ്ക്രീം ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയതാണിത് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കമൻസ് ഇടണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പം നല്ല നല്ല റെസിപ്പിയായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ഹാവ് എ ഗുഡ് ഡേ ബൈ 